يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب إن الله استفى لكم الدين فلا تموت إلا وأنتم مسلمون সম্মানিত দেবী ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রাবুল আলমিনের জগৎ প্রশংসা যে মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই জিল হাজ মাসে এবং তার আগে কয়েক মাস পূর্বে রমজান মাসে বিশেষভাবে নে কামলে ফরজ সুন্নত মুস্তাহাব নফল বেশি বেশি করার সুযোগ আল্লাহ দিয়েছে মানে আলহামদুলিল্লাহ যদিও মানুষের সারা জীবনটাই হচ্ছে এবাদতের জীবন ফরজ ওয়াজে বাদাই করতে হবে হারাম না যায় অবৈধ থেকে বাঁচতে হবে এবাদতের জীবন কাটাতে হবে কিন্তু বিশেষ বিশেষ কিছু মৌসম রয়েছে যেগুলি আল্লাহ রাবুল আলমী দান করেছেন এই মৌসমগুলি শেষ হয়ে গেলে বান্দার কাজ শেষ হয় না বরং বান্দার কাজ তার বন্দেগি তার গোলামি চলতেই থাকে ও আবদ রব্বা হাত্তা ইয়াতিয়া কালিয়াকি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামকে মহান আল্লাহ সম্বোধন করে বলছেন যে তোমার প্রতিপালকের এবাদত চালিয়ে যাও তোমার মত আসা পর্যন্ত মত গতি নিশ্চিত বিষয় এই মত আসা পর্যন্ত এবাদত চালিয়ে যেতে হবে এই হচ্ছে মুসলিমের জীবন মুসলিম পৃথিবীতে আসে ফিতরাতের উপর মুসলিম হয়ে মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলে মুসলিম হয়ে আসে এমনকি অমুসলিম পরিবারেও যদি জন্মগ্রহণ করে তারপরে পেয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেছেন যে কুল্ল মৌরুদিন ফিতরা প্রত্যেক শিশু জন্মাই ইসলামের প্রকৃতির উপর ইসলামের উপর বাবাহ তারপরে তার মাতা পিতা ইহুদি হলে ইহুদি বানিয়ে ফেলে হিন্দু হলে হিন্দু বানিয়ে দেয় মাজার পূজারি হলে মাজার পূজারি বানিয়ে দেয় নাস্তিক হলে নাস্তিক বানিয়ে দেয় বেদিন হলে বেদিন বানিয়ে দেয় কিন্তু প্রত্যেক শিশু জন্মায় আরাল ফিতরা দিনে ফিতরাতের উপর প্রাকৃতিক দিন যেই দিন হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির সাথে এক প্রকৃতি বিরোধী নয় সেই দিনের প্রতি মানুষের জন্ম হয় আমরা পৃথিবীতে এসেছি মুসলিম হয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন সাবালো খ পর্যন্ত এমনিতে মুসলিম রেখেছেন সাবালো খাওয়ার পরে এখন ইসলামকে চয়েস করে নিতে হবে আর মুসলিম হয়ে জীবন কাটানোটা সবচাইতে বড় সফলতা আর তারপরে মুসলিম হয়ে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করা হচ্ছে আসল কামিয়াবি সফল মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে ইসলামের উপর হায়ার দান করেন এবং ইসলামের উপর মত দান করেন এবং আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এবং তার পরিবার পরিজনকে সত্যিকার মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করেন সালাত এবং সালাম পেলি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের উপর যিনি আল্লাহ রাবুল্লাহ এবাদত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে চালিয়ে গেছে কোরআনি করিমে বিশেষভাবে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে যে মত পর্যন্ত রবের এবাদত চালিয়ে যান এই হচ্ছে আম্বিয়া রসুলগণের দিন আজকে জিলহাজ মাসের অধিকাংশ দিন শেষ হয়ে ষোলো তারিখ শেষ আমরা সতেরো তারিখের রাতে আছি আর মাত্র কয়েকদিন পরে জিলহাজ মাস শেষ হবে চোদ্দোশো আটত্রিশ হিজড়ি আর তারপরে নতুন বছর শেষ হবে এই যে শেষ হওয়ার বিষয়টি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মানুষের শেষ আমল শেষ আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে শেষ আমল যে কত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমাদের বছর শেষ হচ্ছে এই জন্য শেষ আমল সম্পর্কে আলোচনা করব 
আর যত সময় যাচ্ছে আমাদের দুনিয়াটা শেষ হতে যাচ্ছে এই জন্য শেষ আমল নিয়ে আলোচনা করব আর এমন একটা সময় আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন কেউ জানেন না যে কখন আমাদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের সূর্য অস্ত হতে যাচ্ছে আপনি কল্পনা করতে পারেননি যে আপনার সূর্য এখন ডুবতে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে কল্পনা করতে পারেননি আপনি অনেক লম্বা আশা আকাঙ্ক্ষা করে বসে আছেন অনেক হাতে কর্মসূচি নিয়ে বসে আছেন যে এত এত কাজ করব আর এই রকম হব সেই রকম হব ছেলে মেয়েদেরকে এই রকম করব সেই রকম করব অথচ তার অনেক আগে আপনার সূর্য ডুবতে যাচ্ছে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিত এর যেন আমাদের সূক্ষ অনুভূতি থাকে আমরা যেন এহসাস অনুভূতি রাখি হাড়ে হাড়ে টের পাই যে আমাদের নিঃশ্বাসের নেই বিশ্বাস কথা তো আমরা বলি কিন্তু অনেক সময় মুখে বলি অন্তর থেকে মুখে বলি কাজে কর্মে বলি নাই সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে আমাদের এই কথা বলতে হবে যেমন মুখে জবান দ্বারা তেমন সেই কথাটি বের হইতে হবে অন্তর থেকে অন্তর অন্তরস্থল থেকে এবং সেটি কাজে কর্মে কথা যখন ব্যাপারটা এই রকমই যে নিঃশ্বাসের নেই বিশ্বাস তখন আমার সময়টা কখন শেষ এটা কেউ বলতে পারেন শেষ আমলের গুরুত্ব মানুষের লাইফ কখন শেষ মানুষের জীবন কখন কখন শেষ বলতে পারবেন যে আমার জীবনটা শেষ হতে আরো বিশ বছর আছে দশ বছর আছে এক বছর আছে এক মাস আছে এক সপ্তাহ আছে এক দিন আছে অথবা এক ঘন্টা আছে এক মিনিট বা এক সেকেন্ড আছে কেউ বলতে পারবে কেউ বলতে পারবে কারো ক্ষমতা আল্লাহ এটা দেননি এ গায়ে অদৃশ্য সম্পর্কে কাউকে জানাননি রবুল আলাবি সুতরাং এই যে আমাদের শেষ আমলের গুরুত্ব মানে এই নয় যে এখন আমার বয়স তিরিশ চল্লিশ বা বিশ পঁচিশ অনেক যুবকদের বা বলছেন যে আমার কাছে তো অনেক সময় আছে সাধারণত লোকজন ষাট সত্তর আশি বছর বাঁচে আর আমি ওই রকমই আমার নিজের ক্ষেত্রে ধরে রেখেছি ষাট সত্তর আশি বছর তো বাঁচব তাহলে আমার সময় শেষ হতে আরো যথেষ্ট সময় আছে শেষ জীবনের আমলগুলি আমি ভালো করে দেব অধিকাংশ মুসলিমরা এই রকম মুরজিয়া আকিদার হয়ে আছে অর্থাৎ আমলে বিলম্ব করা মুরজিয়া মানে হচ্ছে আমলে বিলম্ব করা আমলে ওই রকম গুরুত্ব না দেওয়া যে এখনই আমাকে এই কাজগুলি করতে হবে এখন থেকে শুরু করতে হবে না যথেষ্ট সময় আছে কিন্তু আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন তো আসলে কি সময় আছে যেইটুকু সময় পাচ্ছেন এখন এটা হচ্ছে আপনার সময় আর এই যে যেটুকু সময় আপনার সামনে আছে এতেই শেষ হয়ে যেতে পারে আপনার সময় এরপরে আপনার কাছে সময় আছে না আছে কিছুই জানা নেই সুতরাং শেষ আমলের গুরুত্ব এই কথাটি গভীরভাবে একটু চিন্তা করবেন আমার এই বিষয়বস্তুটি যাতে করে বিষয়টা ভালো করে বুঝতে পারেন এবং সে অনুযায়ী অন্তরকে ঠিক করেন আচার আচরণ ঠিক করেন কথাবার্তা ঠিক করেন এবাদত বন্দিকে ঠিক করেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুন্দর করেন বা মায়ের সাথে সম্পর্ক ঠিক করেন মমিন মুসলিম ভাই বন্ধের সাথে সম্পর্ক ঠিক করেন আপনার তৌহিদকে ঠিক করেন সন্নতের অনুসারী হন শিরিক বিদার থেকে মুক্ত হন এই কথা কখনো ভাবেন না যে যথেষ্ট সময় আছে শিক্ষার আমার কাছে এটি শেষ সময় হতে পারে যে আজকের আলোচনাটা আমার আপনার শেষ সুতরাং এলিম শিখা এখানে সমাপ্ত এটাই হচ্ছে শেষ এলিম শিখা আপনার আজকের এশার সলাদ যে আপনার শেষ সুতরাং আজ লাস্ট নামাজ আপনার এশার নামাজই চল আর ফজল মসিবে নেই হতে পারে এই বছরের হজ যে আপনার লাইফের শেষ সামনে বছর হজ আপনার এতে নেই ভাগ্যে নেই আপনি সে হজের মৌসুম আর দেখতে পাবেন না সামনে রমজান হয়তো আপনার নসিবে জুটবে না এই গত রমজানটি আপনার শেষ ছিল শেষ আমল ছিল গত লাইলাতুল কাদারটাই সে আপনার শেষ ছিল গত আরাফাটাই ছিল আপনার শেষ আরাফা ছিল একটু চিন্তা করবেন যাতে করে সংশোধন করা সম্ভব হয় শেষ আমলের এত গুরুত্ব যে কোরআনে কেরমের দুটি আয়াতে বিশেষভাবে একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে একটি আয়াতে ইব্রাহিম খালিউল্লাহ আলী সালামের অসিয়ত তার ছেলেদের আর তার ছেলেরা সকলে নবী এবং তার ছেলেরা যা নবী তাদের অসিয়ত তাদের হ্যাঁ 
আগামী প্রজন্মের জন্য বংশধরের জন্য বা ইসরায়েলদের জন্য ইয়াকুব আলী সালামের ওসিয়তর কথা মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আর তারপরে আরেকটি আরতে পেরি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওসিয়ত করছেন নসিয়ত করছেন আল্লাহ সম্বোধন করে বলছেন মোমিনদেরকে এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এই করার আয়াত উম্মতকে জানিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ উপদেশ দিচ্ছেন যে হে মোমিনরা তোমাদের শেষ সময়তে যাতে করে মুসলিম থাকে মুসলিম হয়ে মরিও এখন কখন মরবেন যদি জানা থাকতো তাহলে তো অসুবিধা ছিল না সারা জীবনে যাই থাকি নাস্তিক থাক আর মুসলিক থাক আর বেদাতি থাক আর বেনামাজি থাক আর পাপিষ্ট থাক শেষ সময় মুসলিম হয়ে পড়ে যাবো কারণ জানা আছে যে শেষ সময়টা মুখ তা তো জানা নেই যখন জানা নাই বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন তাহলে মুসলিম হয়ে মরলে কি করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সোরা বাকার হাত নম্বর একশো বত্রিশ দিয়ে শুরু করি মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন ইব্রাহিম খালিউল্লাহ আলী সাল ইব্রাহিম খালিউল্লাহ দিয়ে শুরু করছি এই জিলহাজ মাসে কারণ জিলহাজ মাসে যে ইবাদতগুলি বিশেষ করে শরীয় তো রয়েছে ফরজ হোক আর সন্ন্যাত হোক সবগুলি হচ্ছে এই মাসের সাথে খাস ইবাদত হচ্ছে কি হজ তাই না এই মাসের সাথে খাস ইবাদত হচ্ছে কোরবানি হ্যাঁ এই মাসের সাথে খাস হচ্ছে হজের তোয়াফ সাফা মারার সাই আর তারপরে ওই ওই জামারাতকে পাথর মারা আরাফায় অবস্থান মেনাই থাকা মুজদালিফায় থাকা এই সবগুলি কার সন্ন্যাত এবারে সুরা হজে রয়েছে যে আল্লাহ রবুল কাবা ঘর তৈরি করার পরে এবারে বললেন তুমি এখন ঘোষণা করো হজের জন্য হজের জন্য ঘোষণা এবারে আলী সালাম স্বপ্ন দেখলেন তার প্রিয় সন্তান ইসমাইল আলী সালাম কোরবানি করছেন কোরবানি করছেন দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করতে পারে এরকম বয়স ছেলের মন বুঝতে জিজ্ঞেস করলেন নিজে তো প্রস্তুত কারণ নবীর স্বপ্ন হচ্ছে ওহি কোরবানি করতে হবে আল্লাহ কোরবানি চেয়েছেন ছেলে ছেলে বলছে হে আবাদি ফাল মাতুমা হে আব্বা যা আদেশ হয়েছে তা করে ফেলো না নির্দেশ হয়ে করে ফেলুন আমার পক্ষে কোন আপত্তি নেই ছেলে তেমনই যেমন বাপ সুখান আল্লাহ কোরবানি করতে গেলেন যে মেনার মাঠে সেখানে হাজি সাহেবরা কত লক্ষ লক্ষ কোরবানি করবে এবার আইমালি সালামের বসিয়তটা কি যে জীবনে হজ গড়িয়ে কোন মাফ হয়ে যাওয়ার পরে যা করবে তাই করো হ্যাঁ শয়তানকে পাথর মারিও কিন্তু শয়তানকে অন্তরে ভরে রাখিও শয়তানকে পাথর মারিও কিন্তু শয়তানকে তোমার চোখে মুখে কানে পেশাব করার সুযোগ দিয়ে ফজর না হইছে এদিকে শয়তানকে পাথর মারছেন তিন সাত একুশটি জামারাতকে পাথর মারাবেন না ধারণা যে শয়তান শয়তান লাঞ্ছিত হয় নিঃসন্দেহ যদিও শয়তানকে পাথর মারার কথাটি ঠিক নয় জামারাতকে পাথর মারছেন কিন্তু এই জামারাতকে পাথর মারে শয়তান সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হয় শয়তানকে লাঞ্ছিত করলেন সেখানে শয়তানকে ধিক্কার দিলেন শয়তানকে পাথর ছুড়লেন আর এদিকে শয়তান অন্তরে বসে আছে পাপের কামনা বাসনা অন্তর বাঁকা অন্তরে শত্রুতা বিদ্বেষ হিংসা হ্যাঁ অন্তর সব শয়তান বসে আছে অন্তর যদি সিঁড়ি থাকে সবচেয়ে বড় শয়তান বসে আছে অন্তর যদি বিদার থাকে তো বড় শয়তান বসে আছে অন্তরে পাপের কামনা বাসনা সাহাওয়াত কুপ্রবৃত্তি রোগ তাহলে শয়তানকে বসে রেখেছে একটু সুযোগ পেলেই পাপে লিখত হ্যাঁ নারীর ফিতনায় পড়ে যাবে একটু সুযোগ পেলে পয়সার ফিতনায় মালের ফিতায় পড়ে যাবে চুরি মানে আত্মসাদ যেভাবে হোক না কেন পয়সা আসলে হইল সুদ ঘুষ যেভাবে হোক না কেন তাহলে এই পাথর মেরে লাভটাই কি যদি পাথর মারা হচ্ছে বাজি কে বাদ এর একটা আভ্যন্তরীণ দিক আছে বাদতের আর প্রত্যেকটি বাদতের এই বিষয়ে একটা আলোচনা করবো প্রত্যেকটি বাদতের একটা জাহের আছে মানে বাহ্যিক অবস্থা আছে বাহ্যিক দিক রয়েছে আর একটা বাতেন আছে আভ্যন্তরীণ অবস্থা রয়েছে প্রত্যেকটি বাদতে সে রুকু সিজদা হোক নামাজ হোক আর সিয়াম রোজা হোক আর জাকাত হোক আর সাদকা হোক আর যে কোনো দিন হজ হোক আর ওমরা হোক যে কোনো কাজ হোক না কেন ত হোক আর সব আমার অস্থায়ী হোক আর ওই নাই আর জামার আজকে পাথর মারা হোক বাহ্যিক এবাদত পাথর মারছে আর আভ্যন্তরীণ এবাদত এই পাথর মারার মাধ্যমে শয়তান তোকে লাঞ্ছিত করলাম যাকে লাঞ্ছিত করছেন পাথর মেরে সেই শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়বেন আপনি শয়তানের পরামর্শ দিবেন সব শয়তানের জালে ফাঁসবেন তাহলে এই পাথর মেরে লাভটাই কি হইল 
ভালো করে বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করবেন যদি বাহ্যিক ইবাদত করে আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধন না হয় তাহলে বাহ্যিক ইবাদত হচ্ছে আত্মাবিহীন বডির মতো আত্মাবিহীন বডির মতো রোগ নেই কিন্তু দেহ আছে ওই দেহের নাম কি মৃত জীবিত নয় জীবিত না মৃত ঠিক ওই রকমই নামাজ করছেন কিন্তু নামাজের আভ্যন্তরীণ যে এবাদতের আসার এবাদত যে প্রতিফলন জীবনের লাইফে হইতে হবে নামাজে হজের রোজার সে আমি যারা হজ করেননি তাদেরকে বলছি আরফা রোজা রাখলেন এই আরফার সারাদিন পানাহার বন্ধ রাখা আর রোজা ভঙ্গকারী বিষয়গুলিতে বেঁচে থাকা পিপাসা কত পিপাসা লাগলো রোজা ছাড়লেন না ডিউটি থাকলো রোজাটা রাখবো দুই বছর কোন মাফের আসে এটা হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থায় রোজা কিন্তু রোজাতে যখন রোজার রাতে যে কাজগুলি হালাল রোজার অবস্থায় হালাল নয় তাই না স্ত্রী সহবস পানাহার ইত্যাদি ইত্যাদি সারা জীবন যেগুলি হারাম সারা জীবন হারাম দেখা হারাম হারাম শোনা হারাম হারাম কথা বলা হারাম হ্যাঁ হারাম কাজ করা হারাম এগুলি আমার চলতেই থাকলো রোজার দিনে অথবা রোজার রাতে অথবা রোজার পরে আগে আর আমার রোজা রাখার পরে আপনার আগে যেমন ছিল তেমন এখন আরফার রোজার পরে আপনার জীবনে কোন পরিবর্তন নেই আরফার আরফার রোজা রাখার আগেও ফজর পড়েন না আর আরফার রোজা রাখার পরের দিনও ফজর পড়েন না চার অর্থ নমস পড়েন আপনার এই এবাদত হচ্ছে মৃত এবাদত যেমন রোগ ছাড়া শরীর দেহ হচ্ছে মৃত মৃত বডি এবরাহিম আলী সালাম उपदेश दिल তার সন্তানদের তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ইউসুফ আলী সালাম বারো ভাই এ বারো ভাইয়ের থেকে আগামীতে গিয়ে বারোটি বিশাল বিশাল বনি ইসরায়েলদের বংশ হয় যেগুলো কি বলা হয় বনি ইসরাইল বলা মুসা আলাহ ইসলাম যুগ আস্তে আস্তে বিশাল বিশাল বংশ হয়েছে এক এক বংশে বারোটার এক এক বংশে হাজার হাজার লোক সুতরাং তাদের জন্য মুসা আলাহ ইসলাম তিহের ময়দানে মিশর থেকে ফেরাউন ধ্বংস হইল ডুবে আর মিশর থেকে নাজাত পেলেন যে জালেন্দের জুলম থেকে এখানে আসে বারোটি তাদের জন্য ঝর্ণা প্রবাহিত করা হইল যে বারো বংশ বারোটা ঝর্ণা থেকে পানি নেবে কেউ কারোর সাথে তর্ক হবে না ঝগড়া হবে না বিবাদ मनोनीत कर दिन मान अल्लाह के दिन हमलाम विशेष दिन जेको धर्म न যে কোনো ধর্ম হলে দিন হুম অনির্দিষ্ট নাকেরা বলা হইল কিন্তু বিশেষ দিন আর দিন দিন ইসলামকে যেই দিন হচ্ছে আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম আল্লাহর কথার সামনে আত্মসমর্পণ করবেন রসুলগঞ্জ যা দিয়ে গেছেন তার সামনে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করবেন আল্লাহর ওহিতে যা আছে তা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ শীলত করে মেনে নিলাম হচ্ছে দিন ইসলাম অন্তর ঝুঁকে যাবে আপনার শরীর আল্লাহর আদেশ নিষেধের সামনে ঝুঁকে যাবে আপনার কথা চালচলন ঝুঁকে যাবে আখলার ব্যবহার ঝুঁকে যাবে আপনার যেমন আতিদা হবে হ্যাঁ আল্লাহ যেমন বলেছেন তার রসুল যেমন বলেছেন তেমনি আপনার এবাদত বন্দিকে হবে আল্লাহ যেমন বলেছেন তার রসুল সাল যেমন এবাদত শিখেছেন তেমনি আখলার চরিত্র কেমন হবে যেমন আপনার নবী শিক্ষা দিয়ে গেছেন সাল্লাহ এটা হচ্ছে দিন ইসলাম मुसलिम ना हो 
मुस्लिम अवस्था एकम्र जान तुम्हारे मृत्यु है इसलम विहीन तुम्हारे जान मत ना आसे चिंता करो प्रथम मुस्लिम दे कथा बोली जरा इसलम बथच तारा श्रद्धा कर इब्राहिम अल इसलम के इब्राहिम के अब्राहम बोले श्रद्धा कर हिंदू जेहतु इब्राहिम अल इसलम विभिन्न धर्म ग्रंथ रही है बैबल रही है सूतरा सबा सब श्रद्धा बजे इब्राहिम अल इसलम इब्राहिम उपदेश उपेक्षा कर यहूदीरा ख्रीटाना हिंदूरा बुद्धिस्ाना विश्व अमुसलिम इब्राहिम सलाम उपदेश को उपेक्षा कर अथच तो मुस्लिम हो मरियाब आलि सलम जब अपर नाम छो इसल तसराइल आलि सलम इसराइल नबीर नाम याकूब आलि सलम द्वित नाम ए इसराइल याकूब आलि सलम नबीर नाम यहूदीरा इजराइल इसराइल देश गठन कर लो गायर जोरे समस्त विश्व कुफरी शक्तर मददे फिलस्तर ओपर गायर जोरे यहुदी राष्ट्र कायम कर चेष्टा कर आल्ला जनता के व्यर्थ कर दुनिया एवं मुस्लिम दे के जरा दिन दिखे फिर आसार तौफिक दान कर तल्ला विजय दान कर मस्जिद आसार ओ भाव आल्ला नमज पढ़ा तौफिक दान कर आल्ला मस्जिद नवीते और मस्जिद हरामे तौफिक दान कर हिंदु मरबे ना बुद्धिस्ट हो मरबे ना नास्तिक हो इलाम मुस्लिम मुस्लिम हो मरबे तुम्हारा मुस्लिम हो तुम्हारा मरबे हे मुस्लिम जन्म सूत्रे जरा मुस्लिम नास्तिक हो मरबे ना हे मुस्लिम जरा जन्मसूत्र मुस्लिम बेहम मुस्लिम फरज आदाय करना विशेषकर पाँच अक्त नाम पढ़ना जार फले कुफरित निमज्जित हो इसलम बैरिए जाओ तुम्हारा मुस्लिम हुए मरियो बेनमी आधा नामजी हुए जो मरो फजर ऐड़े जो मरो कुफुर अवस्था मत पा मुस्लिम हुए मत नजी पाला भारत षाठ सत्तर बचर जन्मसूत्रे मुस्लिम जीवन पेले मैं बाप दादा मुस्लिम मुस्लिम के भाई मुस्लिम मुस्लिम इसलमें चेष्टा कर लें कखो परकाल बोले चिंता हलो ना पेटर चिंता रात दिन परेशान झेड़े कि खाव की खाव ऐले मे की खाव कठ सत्तर बचर जीवन चले गल कखो एक चिंता हलो ना जो मतर पर कथा हासर आल्लात पा कि ना जहां नाम रक्षा पा को दिन चिंता हलो ना मुस्लिम कख मुस्लिम ना कख मुस्लिम इसलम भंगकारी सब प्रसिद्ध दस टी विषय आल्ला दिन के उपेक्षा कर आल्ला दिन थे विमुख था मुख एम भाव फिर लाइल्ला शिखल ना दिन इसलम मुसल्लि और कल के अवस्था खराब हो गल पापे डूबे गल ना 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 यको हो ना फलातम तुन्ना इलावान तुम मुस्लिम तुम्हारा मुस्लिम हवा छाड़ा मृत्यु बरण करियो ना ये सुरा बाखर आयत नम्बर एक सौ बत्रीस सुरा आल इमरान आयत नम्बर एक सौ दुई एक कथा से बला प्रत्येक ममिन मुस्लिम के महान आल्लर उपदेश महान आल्लर निर्देश हुकुम सम्बोधन कर प्रख्यात सहबी आदेश कर पालन करते जानते मानते निषेध कर बारण कर आल्लर सम्पर्क जो मोदी को कथा बोले 
কান খাড়া করে বসে আছেন এক কাপ চা নিয়ে আসতে পারবে তাই শুধু রাজি করার জন্য মোদিরও না কিছু না হ্যাঁ কোন একটা সাইডে তার দ্বারা সে আপনার কোনো ক্ষতি করে দিতে পারে যদি তাকে রাজি না রাখেন তাহলে কিছুই না সাধারণ একজন অরকার হয়তো কিন্তু সে আপনার চাইতে সিনিয়র যেহেতু ফরমান অথবা সুপারভাইজার তার হাতেও কিছু সামান্য চাবি কাঠি আটার ক্ষমতা আছে সুতরাং আপনার রুজি টাইট করে দিতে পারে ওকে রাজি করার জন্য জি হুজুরির শেষ নাই আর মহান আল্লাহ কোন পরোয়ার নেই কোন পরোয়ার নেই তারপরে মুসলিম তারপরে বিয়ে সাদির ক্ষেত্রে বিশেষ এই সুন্নতি আমাদের বিয়ে সাদির ক্ষেত্রে শুধু বাকি আছে বিয়ে সাদির ক্ষেত্রে পাঠ করতেন যখন বিয়ে পড়াইতেন তিনটি আয়াতের একটি আয়াতানো হে ইমানদার লোকেরা মমিন মুসলিম যথাযথ আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে যেমন ভয় করা বলে ওই রকম ভয় করো যেই রকম ভয় করলে আমরা কি করি দুনিয়ার ক্ষেত্রে যাকে ভয় করেন তার ক্ষেত্রে কি করেন আপনি তার ক্ষেত্রে বা যেই বিষয়কে ভয় করে যেই বস্তুকে ভয় করে সেই সম্পর্কে আপনি আপনার ভূমিকাটা কিরকম সেই সময় ভয়ের অবস্থায় আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো ওয়ালা তাম তুন্নাইল্লা মুসলিম আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মরিও না ওখানে রয়েছে ফালা তাম তুন্নাই রয়েছে ওয়ালা তাম তুন্নাই আর ফায়ের পার্থক্য একই কথা তাহলে বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের অবস্থায় সর্ব থাকার চেষ্টা করা যাতে করে আমরা ইসলামটা টিকে থাকি বিশেষভাবে মুসলিমদেরকে বলছি আজকাল অধিকাংশ মুসলিমেরা বেপরোয়া জীবন যাপন করে ইসলাম থেকে যে কতবার ধাক্কা খেয়ে বেরোচ্ছে আর মাঝে মধ্যে হয়তো ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু আবার বেরিয়ে চলে যাচ্ছে সকালে ঢুকছে দুপুরে বেরিয়ে যায় দুপুরে ঢুকছে বিকালে বেরিয়ে যাচ্ছে বিকালে ঢুকছে রাতে বেরিয়ে যাচ্ছে রাতে ঢুকছে সকালে বেরিয়ে যাচ্ছে ইমান ভঙ্গ করে চলে যাচ্ছে বিশেষ করে সবচেয়ে বড় রোগ হচ্ছে নামাজ কোন অক্ত ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলাম থেকে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে চলে যাওয়া শয়তান ধাক্কা দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু শয়তানের এই অনিষ্ট কি বুঝে না অবুজ মুসলিমরা কিছু সময় আমরা থাকবো মাটিতে কবরে যে যেখানে দাফন হইলো বা শেষ হইলো থাকলো যে পানিতে ভাসলো পানিতে যে যাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হইলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেখানে যেখানে যে যার সমাপ্তি ঘটেছে তারপরে পৃথিবী ধ্বংস হবে বিচার দিবস হবে অমল কেয়ামা হবে আখেরাতে হাঁসের মাঠে সবাইকে জমা হইতে হবে একত্রিত হইতে হবে এতে কোন সন্দেহ আছে কোন সন্দেহ নেই হাজির হইতে হবে আর এ কথা যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে অমুসলিম আর এই রকম মুসলিমে কোন পার্থক্য নেই যখন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বাস আছে সেই দিন উঠবেন কি অবস্থায় কথা শুনে যেই দিন মরেছেন ওই দিনের যে অবস্থাটা ছিল ওই অবস্থায় উঠবেন আপনি সহে মুসলিমের হাদিস হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার একশো ছাব্বিশ জাবের রজি আল্লাহ আনো থেকে বন্য তিনি বলছেন সামেত নবী সাল্লাহ একুল আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে বলতে শুনেছি ইউব আসো কুল্ল আবদিন আলা মা মাতা আলাই হে প্রত্যেক বান্দার আর পুনরুত্থান হবে প্রত্যেক বান্দার প্রত্যেক মানুষের পুনরুত্থান হবে মানে হাসরের মাঠে বিচার দিবসে উঠবে কিসের ওপর আলাম মামাতা আলী যেই অবস্থায় মারা গেছিল সেই অবস্থায় প্রত্যেকে যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল সেই অবস্থায় কোথায় উঠবে হাসরের মাঠে উঠবে ভালো করে শুনে রাখেন হাসরের মাঠে উঠবে তাহলে আপনি যদি মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে হাসর মাঠে মুসলিম হয়ে উঠবেন আপনি যদি নামাজি হয়ে মৃত্যুবরণ করেন পাঁচ অক্ত নামাজি ফজর সহ তাহলে নামাজি বলে চিহ্নিত হয়ে উঠবেন কেমতের মাঠে বেনামাজি হয়ে যদি মারা যান তাহলে বেনামাজি হয়ে উঠবেন সেদিন বেনামাজির কাতারে দাঁড় করে দেওয়া হবে নাস্তিক হয়ে যে মারা যাবে সে নাস্তিকদের দলে উঠবে নাস্তিক হয়ে উঠবে ইয়াহুদি হয়ে যে মারা যাবে খ্রিস্টান হয়ে যে মারা যাবে হিন্দু হয়ে মারা যাবে সে অবস্থায় উঠবে আল্লাহ মা মাতা আলী সারা জীবন কি করেছেন অতীতে 
সেটা দেখা হবে না ওই রকমই যেমন ইবলি সারা জীবন কি করেছিল আল্লাহর বহু এবদবন্দি করেছিল বহু এবদবন্দি করেছিল কিন্তু শেষখানে কি করল আনা খাইরুম মিন অহংকার বসত কুফরি করল সব বিধানকে আল্লাহর অস্বীকার করেনি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস নাস্তিকও ছিল না সে এমন কি বহুত্ববাদী মুশ্রিকও ছিল না কিন্তু আল্লাহর একটি বিধানকে অস্বীকার করেছিল একটি বিধানকে অস্বীকার করেছিল কি বিধানটি ছিল উচ্চতুলি আদম তাকে শেষ করো আদমকে শেষ দা করো আদমকে শেষ দা করতে অস্বীকার করেছিল তা আমি করব না এমনি না একটা যুক্তি দেখিয়েছিল যুক্তির ভিত্তিতে যুক্তিটি ছিল অযুক্তি আনা খাইর মিনো আমি ওর চাইতে শ্রেষ্ঠ খালাক্তানি মিন নার খালাক্ত মিন তিন ওকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছে আদমকে আর আমাকে কি দিয়ে তৈরি করেছে আগুন দি মিন নার আগুন দিয়ে তৈরি করেছ আগুন মাটির চাইতে শক্তিশালী যুক্তি বেশ করলো কে আস সুতরাং আগুন কি করে মাটির সামনে ঝুঁকতে পারে মাটির সামনে আগুন ঝুঁকবে না আল্লাহ সব মানতে রাজি বরং যখন বিতাড়িত হইল ছাড় চাইল যে আমাকে এই ক্ষমতা দাও এই ক্ষমতা দাও আমি একবারে কেমত পর্যন্ত যাতে করে বেঁচে থাকি না মরি আর আদমের কারণে যখন এইরকম আদমের সব সন্তানকে যেতে জাহান নামে আমার সাথে নিয়ে যেতে পারি সবগুলি দোয়া কার কাছে করেছিল হ্যাঁ দুর্গার কাছে করেছিল দরগাহে গিয়ে করেছিল হ্যাঁ খাজা বাবার কাছে করেছিল না জিলানি চিস্তির কাছে করেছিল হ্যাঁ লক্ষ্মীর কাছে করেছিল কারো কাছে করেনি কার কাছে অল্প কিছু বাদে সবগুলি আমি জাহান নামে যাতে নিয়ে যেতে পারি লাইন সবগুলিকে যাতে করে গুমরা করতে পারি ইল্লা এবার মিনহমুল মোখলা সেন যেগুলো খাঁটি বান্ধা ওইটিকে পারবো না শুধু এই খাঁটিগুলি শুধু পারবো না এই খাঁটিরাই হচ্ছে মুসলিম আসলে খাঁটি মুসলিম হইতে হবে যে যে অবস্থায় মরবে সেই অবস্থায় উঠবে বলছিলাম ভালো করে শুনে রাখেন এখন কি অবস্থায় মরার চেষ্টা করছেন আমি প্রত্যেক মুসলিম ভাইকে বলছি বিশেষভাবে প্রত্যেক মুসলিম বোনকে বলছি যারা আমার কথা শুনছেন এখন অথবা পরে শুনবেন আল্লাহ রব্বুল আজান আমাদেরকে মুসলিম অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখেন মুসলিম ও মুসলিম অবস্থায় ইসলামের অবস্থায় মত দান করেন এবং মুসলিম হয়ে হাসরে উঠার তৌফিক দান করেন আমিনে রব্বাল আলম ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই আমাদের আজকের বিষয়টি যে এত গুরুত্বপূর্ণ যে বোখারি তো স্থান পেয়েছে সহি বোখারিত মানুষের শেষ আমলের গুরুত্ব ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ তার কিতাবে সহি বোখারিত বলছেন বাবুল আমালে বিল খাওয়াতিম এই অধ্যায় হচ্ছে মানুষের শেষ আমলটাই হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসল আল আমল বিল খাওয়াতি মানে আসল আমল হচ্ছে আল বিল খাওয়াতি মানে শেষ আমলগুলি শেষ আমলটাকে মন ছিল এখন যারা পাঁচ অক্ত নামাজি তাদের কথা বলি অনেকেই পাঁচ অক্ত নামাজি দীর্ঘদিন বিশ বছর ত্রিশ বছর পাঁচ অক্ত নামাজ পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর দিন শিখলেন দিন শিখার পরে গুমরাহির শিকার হলেন শয়তানকে সুযোগ দিয়ে দিলেন বড়ই হত ভাগা কেউ লম্বা দাঁড়ি রাখার পরে দাঁড়িয়ে মন্ডন করে ফেললেন আউজুবিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন যে আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে আপনি ওই রকম যাতে না হন আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন দীর্ঘদিন নামাজ পড়লেন এল এম শিখলেন শিখার পরে বাংলাদেশে গিয়ে আবার শিখ বেদাল শুরু করে দিলেন কোনো চাপের মুখে পরিস্থিতি বাধ্য করলো এই যুক্তি সেই যুক্তি অথবা দুনিয়ার লোভে পড়ে নামাজ টামাজ বাদ দিয়ে নেমে গেলেন মানুষের তৈরি করার রাজনীতি তো অথবা আর কোনো নীতিতে নেমে গেলেন গোমরাহিতে নেমে গেলেন তৌহিদ গেল সুন্নত গেল বিদাতে লিপ্ত হইলেন শিরকে লিপ্ত হইলেন সব পাপ করছেন হ্যাঁ অনেকেই অনেক কিছু শিখে নিয়েছেন মাসাল্লাহ তারপরে অনেক আমল করলেন আর শেষখানে মহিলার ফিতনায় পড়ে ইমান আখলাক বরবাদ করে ফেললেন ইন্নামার আমল বিল খাওয়াতি আসল আমল হচ্ছে শেষকার আমল আগের আমলগুলি সব বেকার গেল সব ইবলিশ শয়তানের মতো ইবলিশ শয়তানের মতো বরবাদ হয়ে গেল অনেক দিন শিখলেন মাসাল্লাহ তাবরাকাল্লাহ তারপরে 
এমন ইন্টারনেটের ফেত নেই আর ফেসবুকের ফেত নাই পড়লেন যে সারা রাত ফেসবুক নিয়ে পড়ে আছি সারা রাত ইউটিউব নিয়ে পড়ে আছি বা সেক্স ফিল্ম গুলো দেখতে আছে ব্লু ফিল্ম দেখতে আছে এই করতে করতে আখলাক চরিত্র বরবাদ এবং এই ফজর নামাজ বরবাদ রাত তিনটেতে তখন ঘুমাই আর জোহর পর্যন্ত বরং জোহর পরে অনেকে আছে জোহরের পরে টেলিফোন করছে ঘুমাচ্ছে মাঝে মধ্যে এইরকম কিছু লোক পেয়েছে যেই লোকগুলি কিছু দিন শিখে কিন্তু খোঁজ খবর নিয়ে সে অনলাইনে হয়তো শিখে নিয়মিত হয়তো আসে না কিন্তু শিখার পরেও মাগরিবের পরে শুয়ে আছে মাগরিবের নামাজের পরে শুয়ে আছে মাগরিব পরে শুয়ে থাকে একজন মুসলিম কি করে হইতে পারে তাহলে এসা পড়বে কি করবো অসম্ভব কথা যে একটা লোক মাগরিব পরে শুয়ে আর এসা পড়বে জবাতে চিন্তা করুন আপনি এমনটা যেন না হয় বাবুল আমাল এবিল খাওয়াতে বলছেন এই অধ্যায় হচ্ছে যে শেষ আমলের বড়ই গুরুত্ব রয়েছে আমল আসল আমল হচ্ছে মূলত আমল হচ্ছে শেষ আমল শেষ যার ভালো সব ভালো আর শেষ যদি খারাপ হয়ে যায় তো আগের গুলি আগের গুলি ভালো থাকলে ওই ইবলিশ শয়তানের ভালোর মতো হয়ে যাবে এমনটা যাতে না হয় বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপরে তিনি হাদিস নিয়েছেন বেশ কয়েকটি তার মধ্যে প্রথম যে হাদিসটি নিয়েছেন শুনে আবহাওয়া আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত লম্বা একটি ঘটনা রয়েছে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি বা পেশ করার চেষ্টা করছি হাদিসের ভাষায় বলছেন আবহাওয়া আল্লাহ শাহেদ না মা রসুল উল্লাহ খাইবারা আমরা খাইবরের যুদ্ধে রসুল উল্লাহ সাহেবের সাথে হাজির হইলাম সপ্তম হেজরিতে খাইবারের যুদ্ধ হয় ফাকাল রসুল উল্লাহ সাহেবাহুল ইসলাম হ্যাঁ জামিন আহলিন নার রাসুল্লাহ সাল্লাম তার সাথী সঙ্গীদের একজন সম্পর্কে যে মুসলিম বলে দাবিদার ছিল আর সে মুসলিম ছিল বাহ্যিক সে মুসলিম ছিল মুনাফেকও নয় আর ইসলামের পক্ষ থেকে কাফের ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে খাইবার এসেছিল তার সম্পর্কে হঠাৎ করে নবী করিম সাল্লাহ বলে উঠলেন ওহির ভিত্তিতে তার কাছে গায়বের চাবি ছিল না যদি গায়বের চাবি তাহলে তো সব জায়গায় বলে দিবেন আবার হাজার হাজার জায়গায় রসুল্লাহ কোনো খবর রাখছেন না ওটের পেটের তলায় হার পড়ে আছে বিবির আয় সারাজি আল্লাহ হার পড়ে গেছে ওঠ বসে গেছে খবরই রাখেন না গোটা মাঠ খুঁজে ফেলে দিন এবং খুঁজে ফেলেন না পর্দার আড়ালে মশলা জিজ্ঞেস করতেছে জায়নাব বলে এক মহিলা মদিনার আর রসুল্লাহ সাল্লামকে বেলাস বলছে আর রসুল্লাহ একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে পর্দার আড়ালে আপনাকে মাসলা জিজ্ঞেস করছে মাসলা কি যে স্বামী স্বামীর বাচ্চা কাচ্চা আগের স্ত্রীর আছে ওদেরকে আমি যা কাদ দিতে পারবো কিনা সাত কাঁদ দিতে পারবো কিনা কে নবী সাল জানছেন না না জেনে জিজ্ঞেস করছেন কে জিজ্ঞাসা করি মহিলা জিজ্ঞেস করছে তাই নবী সালাম কি জানছেন না জেনে জিজ্ঞেস করছেন যদি আলেমুল গাইব হবেন আর হাজির নাজির হবেন তো এখানে হাজির ওখানে হাজির আর এখানকার খবর আছেন ওখানে খবর রাখছেন তো ফালতু জিজ্ঞেস করছেন কি জানেন যে কোন যায় না কে বললেন ইমরাত মাসুদ আবদুল্লাহ মাসুদের স্ত্রী আবদুল মাসুদ খুব গরিব মানুষ অভাবী মানুষ ছিলেন আর আগের স্ত্রী ছেলে মেয়ে ছিল নতুন এই যায় না কি বিয়ে করেছে কিন্তু একটু পয়সাওয়ালা মহিলা ও জাকাত দিবে তো স্বামীর বাচ্চাদেরকে দেওয়া যাবে কি না মাসলা জিজ্ঞেস করতে এসছে গায়েব জানেন না রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ বলছেন আকাশ জমিনে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না তো কোরআন কথা সত্য নয় হ্যাঁ গাইবের চাবি রসুল কাছে ছিল না কিন্তু যখন যখন আল্লাহ কোনো কিছু সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন ওহি করে দিয়েছেন জানতে পেরেছেন এই লোকটি সম্পর্কে রসুল্লাহ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই লোকটি এখন যত ইসলামের পক্ষ থেকে লড়াই করুক শেষ পরিণামে সে কাবিরা গোনা করে মারা যাবে যার ফলে জাহান নামে যাবে নবী সাল্লামকে ওহি দ্বারা জানানো হয়েছে যেই যেই ক্ষেত্রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন তিনি বলেছেন এটা নবী সাল্লামের মৌজিসা এটি হচ্ছে নবীর মজিজা বলবেন কিন্তু নবীর হাতে চাবি ছিল না মজিজা নিজের হাতে থাকে না যখন আল্লাহ দেখান তখন হয় তো বলছেন যে ওই লোকটি সম্পর্কে বলে হ্যাঁ আহলিন নারে এই লোকটি জাহান নামে যায় ফালাম হাদার আল কেতাল যখন লড়াই শুরু হয়ে গেল কাতাল রাজুল মিন আসাদ্দিল কেতাল একেবারে যে লড়াই করলো না সীমাহীন তাতে তার অবদান লড়াই করল জবরদস্ত লড়াই করলো সে কাফেরদের বিরুদ্ধে ও কাসরাত বিহিল যারা এত লড়াই সে অংশ নিয়েছিল কোন পরোয়া না করে যে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছিল জখমের চটি আর থাকতে পারছে না বরদাস্ত করতে পারছে না 
আপনি যে লোকটি সম্পর্কে বললেন একটু আগে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যে এই লোকটি জাহান নামে যাবে যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে তার আগেই আর তারপরে লড়াই জবরদস্ত লড়াই করলো ওই লোকটি আর লড়াই করার পরে একেবারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে আহত হয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে এইরকম অবস্থা দেখে আবার সাহাবি ছুটে যে আর আল্লাহ এত সুন্দর লড়াই করলো আর মাথাতে পা পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত বেচারা আর সেই ব্যক্তি মিনা হালিন্নার জাহান নামে যাবে আপনি বললেন অবাক হচ্ছে আমরা পেরেশান আছি এ নিয়ে এ বিষয়টি নিয়ে আপনি বললেন যে এই লোক জাহান কেমন কথা ফাঁকালেন নবী সাল্লাহ আমা ইন্নাহমিন আহলিন্নার শুনে রাখো যে এই লোক জাহান নামে যাবে এই লোক জাহান নামে যাবে সুবহান আল্লাহ ফাঁকাদা মাহদুল মুসলিম ইয়ারতাব এই কথা শুনে কিছু মুসলিমরা এমন বিব্রত হইল যে তারা যেন সন্দেহ পড়ে গেল যে এ যদি জাহান নামে যায় তো আমরা কোথায় যাব তাহলে আমরা নিশ্চয়ই জাহান নামে যাব আর যদি জাহান নামে যেত হয় তাহলে এই সব করে লাভ কি বাদ দাও ইসলাম আর এক রাস্তা দিয়ে শয়তান ঢুকছে শয়তান ঢুকছে সন্ধ্যে পড়ে গেল আলাদা এই অবস্থায় ছিল ইজ ওয়াজাদার রাজুলু আলামাল যে রাহ এত ব্যথা তার শরীরে আর কষ্ট হইতে লাগলো তখন সে আর বরদাস্ত করতে পারলো না তার যে তীরের ব্যাগ ছিল ব্যাগে তীর ভরে রাখত একটা তীর বের করলো ঘটনা কিন্তু এক সাহাবি অবলোকন করছে যে নবী যখন বলেছেন জাহান নামে দেখি লোকটার শেষ পর্যন্ত দেখছি কি হচ্ছে আত্মহত্যা করলো ফাস্তাদ্লাম মুসলিমদের কিছু যুব কিছু লোকেরা দৌড় দিয়ে রসুল্লাহ খবর দেওয়ার জন্য আসছে আপনার ঠিক আল্লাহ আপনার কথাকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছেন আপনি যে বললেন জাহান নামি তো আসলই তো জাহান নামি কি হয়েছে ইনতাহারা ফোলান উন ফাঁকা তালান আফসা সে আত্মহত্যা করে মারা গেল এখন মুসলিম ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না মমিন মুসলিম ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না তাহলে জান্নাতে যেতে হলে কি হইতে হবে মমিন মুসলিম হয়ে বাঁচতে হবে মুসলিম হয়ে মরতে হবে যে মুসলিম হয়ে মরার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেবেন না কখনো না কখনো অসহায় ছেড়ে দেবেন না যদি দেখেন যে কেউ মুসলিম হয়ে মরতে পারল না নাস্তিক হয়ে মরল মুসরে কবর পূজারি হয়ে মরল বেদিন হয়ে মরল বেনামাজি হয়ে মরল সে তার কর্ম তো সেইটা করেছে আল্লাহ ধাক্কা দিয়ে সে চেষ্টা করেছে নামাজের পাবন্দি করার সে চেষ্টা করেছে তৌহিদ জানার সন্নত জানার আর মানার সে শিখ থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছে নাস্তিকতা গুমরাহি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে পাপীদের সংসর্গ থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছে বেদিনদের থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছে আর তাকে আল্লাহ ধাক্কা দিয়ে জানানো ঠেলে যেটা কখনো হয় না কখনো হবে না আল্লাহ রহমতের বিপরীত কথা এটা হতেই পারে না তাহলে তার কর্মদোষ এই লোকের কর্মদোষ না বড়ই জেহাদ করলো খুব ভালো কথা জান্নাতে যাওয়ার কাজ তো করে ফেলেছিল জান্নাতের কাছে তো চলেই গিয়েছিল আর ওই অবস্থায় আর একটু সবুর করতো আর একটু সবুর করতো তারপরে যদি মারা যেত তার নাম কি হইতো শহীদ হইতো কিন্তু সে তাড়া হোড়া করলো যে আর বরদাস্ত হচ্ছে না বাঁচতে পারবো না আর আমি কি করব আর বরদাস্ত হচ্ছে না কষ্ট আত্মহত্যা করলো যখন তারা হোড়া করলো তখন জান্নার থেকে দূরে গিয়ে কোথায় চলে গেল জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হইল দেখলে জান্নাত আর জাহান নাম কত কাছে জান্নাত এবং জাহান নাম কত কাছে এটা কাফের বড় কাফের শেষখানে যদি তার অন্তর ফিরিয়ে যায় আর শেষখান তারা জানান নেই জানা নেই সুতরাং সবসময় জানে এরকম আপডেট হয়ে থাকতে পারে ফিরে যায় আল্লাহ এলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ শাহাদাত যদি দিয়ে দেয় অন্তর থেকে সে জান্নাত চলে গেল কি গেল না অথচ জান্নাত থেকে কত দূরে ছিল 
আর একজন লোক জন্মসূত্রে সারা জীবন মুসলিম আর সারা সারা জীবন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লো শেষখানে মাজারে শেষ দা করলো তখনই মারা গেল বলেন যার নামে যাবে না যাবে না চিরকালে যার নামে হবে মুসরে খেয়ে মারা গেল শেষ জীবনে সে নাস্তিক হয়ে গেল চিরকাল যার নামে থাকবে না থাকবে না জি শেষ জীবনে সে মুরতাদ হয়ে গেল যেমন একজন এমামের কথা দেখা গেল যে এতদিন এমতি করার পরে এখন সে হিন্দু হয়ে যাচ্ছে যদি এটা ষড়যন্ত্র হইতে পারে হতে পারে সেটা কোন এজেন্ট কুকুফুরি শক্তির এজেন্ট আসলে সে অমুসলিম কিন্তু এই রকম লেবাস পোশাক ভেশভূষা নিয়ে মসজিদে এমতি করে অনেক এই রকম থাকে ইসলামের দুশ্মন মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য সেটা হইতে পারে কিন্তু দেখুন এটা যে ইসলাম শিখল মাদ্রাসা থেকে পাশ করলো মসজিদের এমতি করলো দাঁড়িয়ে রাখলো আর টুপি রাখলো আর কত কি করলো আর তারপরে হিন্দু হয়ে মরল নসিব দোষ আল্লাহ না দোষ ওর হ্যাঁ অসৎ লোকের দোষ আল্লাহর কখনো দোষ না তাহলে এর দ্বারা যে ইসলামের খেদমত হইল ঠিক যে জাহান নামে চলে গেল তো এর দ্বারা যে ইসলামের খেদমত হইল ও কাফেরকে মারলো হ্যাঁ আর ইসলামের পক্ষ থেকে কত যে ডিফেন্স করলো বলছেন রসুল্লাহান ইসলামের কিছু খেদমত করিয়েন ওকে দিয়ে ইসলামের কিছু খেদমত করিয়ে নেন এটা হইতে পারে কারো দ্বারা ইসলামের খেদমত হলেই সে জান্নাতে চলে যায় বলা যাবে না যদি শেষ পর্যন্ত সে ইসলামের ওপর টিকে না থাকে অনেক ইন্টারনেটে মাসাল্লাহ অনেক বক্তব্য আপনি ছেড়েছেন মাসাল্লাহ আর আপনি ফেসবুক অনেক ইসলামিক আলোচনা শেয়ার করেছেন মাসাল্লাহ আর অনেক লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছেন কিন্তু শেষখানে নারীর ভিত না অথবা ইন্টারনেটের ভিত না অথবা পয়সার ভিত না অথবা শিরকের ভিত না বিদাতের ভিত না কোনো ফিত নাই পড়ে গিয়ে নাস্তিকতার ভিত না কোনো গুমরাহির ভিত নাতে পড়ে গিয়ে জাহান নামে চলে গেলেন আপনার দ্বারা ইসলামের কিছু আল্লাহ খেদমত নিয়ে নিলেন যেমন এই লোক দ্বারা জাহান নামে কিন্তু তার দ্বারা জেহাদের ময়দানে নবী সাল্লামের জীবন দোষায় খাইবারের যুদ্ধে কিছু খেদমত আল্লাহ নিয়ে বড় বড় পাপিষ্টকে দিয়ে ইসলামের কিছু কাজ আল্লাহ নিয়ে নেন সহিব খারিজ ছয় হাজার একশো ষোলো নম্বর হাদিস এই রকমই কাছাকাছি আর একটি হাদিস সহিব খারিত রয়েছে সময়ের স্বল্পতার জন্য আর ওই দিকে না গিয়ে আর একটি হাদিস আপনাদেরকে শোনাই সহি মুসলিমের হাদিস চার হাজার সাতশো একানব্বই আবু হরজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত রয়েছে রসুল্লাহ কোন কোন মানুষ দীর্ঘদিন ধরে জান্নাতে যাওয়ার কাজ করে যান দু চার ছয় মাস না দু চার ছয় মাস লোকটি ইসলাম সেন্টার এসেছিল ইসলাম শিখেছিল দু চার ছয় মাস লোকটা নামাজ পড়েছিল বা ওই রমজান মাসে খুব নামাজ পড়ত আর হজ করেছে কয়েকটা হজ করেছে না দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহর এবার বন্দি করেছে জান্নাতে যাওয়ার কাজ করেছে দীর্ঘদিন ধরে জীবনে তারপরে কি হয়েছে তারপরে তার শেষ আমলটা জাহান্নামিদের আমল হয়ে যায় শেষ জীবনে জাহান্নামিদের কাজ করা শুরু করে জাহান্নামে যাওয়ার যেগুলো কাজ যেগুলো করা শুরু করে অনেকে আছে জীবনে ব্যবিচার জেনার কাছে যায়নি চল্লিশ বছর পার হওয়ার পরে ব্যবিচারে লিফ্ট পঞ্চাশ ষাট বছরে ব্যবিচারে লিফ্ট লক্ষণ কত খারাপ যার নামে যাওয়ার কাজ করলো হ্যাঁ চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত কারো সাথে তার মারামারি ঝগড়া ছিল না পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সে তার পয়সার আর জমির এত লোভ হলো আমার দেশের চাষী কৃষকরা অনেকে এইরকম আছে যত বয়স বাড়ে তত পয়সা লোভি হয় যত তত জমি জমি কামড়ি বা মাটি কামড়ি হয় যার ফলে সে জমি জায়গা নিয়ে আল চাপা চাপে নিয়ে ওই জায়গা সামান্য একটু জায়গা নিয়ে মারামারি করে মার্ডার করে দিল খুনি হয়ে গেল যার নামে চলে গেল খালেদান ফিয়া পাঁচটি শাস্তি আল্লাহ বলেছেন পরাণে তার জন্য খুনি নিজের জীবনে যখন একা ছিল স্বামী স্ত্রী ছিল তখন হারাম খাইনি কিন্তু ছেলে মেয়ে হওয়ার পরে লোভ আর সামলাইতে পারলো না ছেলে মেয়ে এগুলোকে পড়াইতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে তো অনেক টাকা খরচ তখন হারাম খাওয়া শুরু করলো হারাম খাওয়া শুরু করলো যার ফলে শেষ জীবনে যার নামে চলে গেল দীর্ঘদিন ভালো কাজ করেছিল বলছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে এই রকম কিছু লোক আছে যারা জান্নাতে যাওয়ার হ্যাঁ আর জামানু তৈল দীর্ঘদিন ধরে বছর কে বছর যুগ যুগ ধরে এইরকম ভালো কাজ করে যায় তারপরে শেষখানে জাহান নামে যাওয়ার কাজ করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আর কোন কোন মানুষ আছে যে জাহান নামে যাওয়ার দীর্ঘদিন 
যুগ যুগ ধরে জাহান নামে যাওয়ার কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন হয়ে থাকলো বেনামাজি হয়ে থাকলো একজন লোক কুয়েতে গেলাম আর সেই ভাই বলতে লাগলো একবারে কেঁদে বলতে লাগলো যে শেখ আমি নাস্তিক ছিলাম বড় নাস্তিক আল্লাহ আপনার আলোচনা আমার কাছে পৌঁছে দিলেন নেটে আর তারপরে মুসলিম হইলাম আর এইরকম কবর মাজার পূজা করে যে কত লোক তবা করে আছে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ বিভিন্ন অসিলের মাধ্যমে তবা করেছে এখানে আমাদের এক ভাই ছিলেন মখতর ভাই তিনি নিজে বলতেন যে আমি জিন্দা পীরকে অন্ধকারে গিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে পীর বসত তার মোরা কাবে তাকে গিয়ে জিন্দা পীরকে সিজদা করেছি মরা পীরকে তো কবরকে সিজদা করছে মুশরিকরা কিন্তু জিন্দা পীরকে সিজদা করেছে কিন্তু আল্লাহ রবনে তার হেদায়ত নসির গেছেন দাড়ি সাদা হয়ে যাওয়ার পরে হেদায়ত দাড়ি সাদা হওয়ার পরে হেদায়ত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে এখন সুন্দর বাংলাদেশে গোপাল এলাকায় দাওয়াতি কাজ করে মসজিদ তৈরি করেছে জুমার কোদবা দেয় দাওয়াতি কাজ করে বেড়ায় এই বৃদ্ধ বয়সে ষাট বছর পঁয়ষট্টি সত্তর বছর বয়সে সে শামল কত সুন্দর তো আপনার শেষ আমলটা যাতে করে ভালো হয় আর শেষ কখন তার শুরুতে কিন্তু বলেছি শেষ মানে আবার বসে থাকবেন না যে শেষ অতি এখন বাকি আছে অনেকে আছে যারা জাহান নামে যাওয়ার কাজ করে আর জামানা তৌল দীর্ঘ সময় ধরে যুগ যুগ ধরে বে আমালে আহলি না সোমা ইউখতাম লাহু আমালুহু বে আমালে আহলি জান্নাত তারপরে শেষ জীবনে তার জান্নাতি আমল শুরু হয়ে যায় কি যে অন্তর ফিরে গেল জান্নাতি কাজ করা শুরু করলো জান্নাতি যাওয়ার কাজ শুরু করলো হ্যাঁ এত আল্লাহ ভিরু হয়ে গেল এত নেক হয়ে গেল যে সমস্ত হারাম মুক্ত হয়ে গেল আর বড় দিনদার পরেজগার হয়ে গেল জান্নাতি চলে গেল এখন যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে যে কি করলে কি কি কর্মসূচি হওয়া উচিত বা কি কি পদক্ষেপ হওয়া উচিত যার মাধ্যমে আপনি বা আমি মুসলিম হয়ে মরতে পারবো জন্মে গেছি মুসলিম ঘরে এতে আমাদের কোনো চেষ্টা ছিল চেষ্টা করেছি নাকি হ্যাঁ যে আমার মা যে যার পেটে আমি গর্ব গর্ভে এসছি সে যেন মুসলিম হয় কোনো চেষ্টা ছিল নাকি নাল্লা নসিবে দিয়েছেন সৌভাগ্য এটা তাই না হ্যাঁ আমি আমার বাপ যেন মুসলিম হয় এটা আমাদের সৌভাগ্য তাই না সৌভাগ্য যারা জন্মসূত্রে মুসলিম হয়েছেন বাপ মুসলিম মা মুসলিম সৌভাগ্য এটা ওখানে কিন্তু আমাদের আপনাদের কিছু করণীয় ছিল না যে যে অবস্থায় জন্ম নিয়েছেন কেউ বেনামাজির ঘর ঘরে জন্ম নিয়েছেন তারও কিছু করার ছিল না হ্যাঁ কেউ নামাজি দিনদার পরেজগার ঘরে জন্মেছেন আর সে যে তার যে কোনো কৃতিত্ব যে আমি বে নামাজি ঘরে জন্ম নিয়েছি তো আমি খুব বাহাদুর না তোমার কোনো বাহাদুরই না এখানে তোমার কোনো ভূমিকা নেই বলো যে আল্লাহর ফজ আল্লাহ রহমত আল্লাহ শুক্রিয়া দেয় করা জি কিন্তু যখন কর্ম শুরু হতে যাচ্ছে তখন আপনার করণীয় হইতে হবে সেটা হচ্ছে যখনই সাবালক সাবালিকা হয়েছেন দশ বারো বছরে মেয়েরা সাবালিকা হয়ে যায় আর চোদ্দ বছর পনেরো বছর যে ছেলেরা সাবালক হয়ে যায় এই সময় থেকে আমাদের করণে কি যাতে করে আমরা মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকতে পারি আর মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারি এই দুটো কাজ করতে হয় আমাদেরকে ছয়টি পদক্ষেপ সংখ্যায় বলবো আপনাদেরকে প্রথম হচ্ছে আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহর কাছে কি করতে হবে দোয়া করতে হবে আমি আপনি কেন আলেম আলমাদেরকে আরও বেশি দোয়া করতে হবে আলেম আলমা কেউ যেন ধোকায় না থাকে বক্তা আর শেখ যেন ধোকায় না থাকে তাদের চাইতে বড় বড় বক্তা আর বড় 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 আলেম গুমরা পথভ্রষ্ট হয়েছে হ্যাঁ আমাদের চাইতে অনেক বড় ছিলেন সাহাবাইকের আমরা ছিলেন না ছিলেন না তাদেরই তো একজন খেয়ে বরে গিয়ে মিনা হালিন্নার এত লড়াই করে এত কোরবানি করে আমার একটা ফোটা রক্ত দিতে পারবো না হয়তো সেখানে হয়তো গিয়ে ওই মানে পরীক্ষা হয়ে যাবে কত রক্ত দিয়েছে তারপর জাহান হয়ে চলে গেল হ্যাঁ সুতরাং সবাইকে দোয়া করতে এমন কি পিও নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনিও দিনের ওপর অটলতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন এমন কি ইব্রাহিম খালি উল্লাহ দোয়া করেছেন দোয়া করেছেন অবাক হয়ে যাবেন তাদের দোয়া কোরআনে সুরা ইব্রাহিমের রয়েছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের কথা শোনায় আপনাদের ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম একমাত্র নবী যিনি এই আম্বিয়াদের ইতিহাসে মূর্তি ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করেছেন ঠিক না তারপর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যখন মক্কা বিজয় হইল হ্যাঁ তখন হাতের ইশারা করতে নবী সাল্লাম মজে যাক মূর্তিগুলি সব ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু ইব্রাহিম আলী সালাম তার যৌবনকালে নবী হওয়ার আগে যুবক ছেলে ষোলো বছর আঠারো বছরের ছেলে মূর্তি ভেঙেছে যে লোক ষোলো বছর আঠারো বছরে মূর্তি ভাঙতে পারে সেও কি আশঙ্কা করতে পারে যে কখনো যেন গোমরা না হয়ে যায় হ্যাঁ 
ইসলাম বিহীন ইমান বিহীন যেন মত না চলে আসে কুফুরের উপর সিরকের উপর যেন মত না চলে আসে আবার মূর্তি পূজাতে যে মূর্তি ভেঙেছে যার হাতে মূর্তি ভাঙা হয়েছে সে আবার এই ভয় করবে যে আবার কখনো মূর্তি পূজা না লেগে যায় তারপরে তিনি দোয়া করেছেন ওই জন্য আল্লাহ আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও এবারে আমার সালাম বলছেন ও বানিয়া আর আমার ছেলেদেরকে বাঁচাও আমার বংশধরকে বাঁচাও আর না বদল আসনাম প্রতিমা পুতুল পূজা থেকে মূর্তি পূজা থেকে শিরিক থেকে বাঁচাও ইব্রাহিম তাইমি রহমাহুল্লাহ প্রখ্যাত তাবেই ছিলেন তিনি বলছেন তার নাম ইব্রাহিম चले हलो साम देशे झुकी नहीं भय करें से मूर्ति पूजा के भय करें आल्ला दुआ करें कत दुआ करा उचित इसलम सरबना निश्चयता दी एक आल्ला छाड़ा आल्ला जान के दिन अटल रखें ये तो इब्राहिम आल इसमें कथा शुनल नबीसम कथा शुना हादिस गुल आ दुआ करते दुआ सुरे आल इमरा एक এক নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ কি বলছেন শুনেন অমাইয়াতাসেম বিল্লাহ যে আল্লাহকে মজবুত করে ধরবে আল্লাহকে যে আঁকড়ে ধরবে ছাড়বো না আল্লাহকে আল্লাহ তোমাকে ধরলাম জীবনেও ছাড়বো না মরে গেলেও ছাড়বো না যতই জুলম অত্যাচার হোক ইসলাম ছাড়বো না ইমান ছাড়বো না আল্লাহকে ছাড়বো তৈ ছাড়বো না আল্লাহ আহাদ আল্লাহ আহাদ যেমন সাহাবাই কেরাম কোন মক্কাতি করতেন আহাদ 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 আর জালেম রাজুল অত্যাচার করতো বুকের উপর বড় বড় পাথর চাপিয়ে দিয়ে আর গরম বালিতে শুয়ে দিয়ে কিন্তু আহাদ আহাদ এক আল্লাহ এক আল্লাহ করতেন যারা আল্লাহকে আঁকড়ে ধরবে যারা আল্লাহকে আঁকড়ে ধরবে তারা ফজরে ঘুমাবে নাকি যারা আল্লাহকে আঁকড়ে ধরবে তারা খেয়াল খুশি নেওয়া যখন মন চাইলো পড়লো মন চাইলো পড়লো না হ্যাঁ এটা করবে যারা দুনিয়ার গরজকে এক নম্বর রাখবে জান্নাত যাওয়া দুই নম্বরে আগে পয়সা তারপর অন্য কিছু এটাই করবে নাকি না অমাইয়া তাসেম বিল্লা যারা আল্লাহকে মজবুত করে ধরলো ফাঁকা ধোদিয়া ইলা সিরাতি মুস্তাকিব আল্লাহকে যে ধরবে সে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে না করবে না আল্লাহকে ধরবে মানে আল্লাহর কাছে চাইবে পাবো আল্লাহর কাছ থেকে নেবো আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ দেওয়া নেওয়া নেই আল্লাহ ছাড়া কেউ হেদায়তের মালিক নেই আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে হেফাজতকারী নেই আল্লাহ ছাড়া কেউ জান্নাত পৌঁছানে ওয়ালা আমাকে নেই আল্লাহ ছাড়া জাহান নাম থেকে রক্ষাকারী কেউ আমাকে নেই আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর ঠিক আবার ক্ষমতা রাখে না আমিও ক্ষমতা রাখি না আমার কেউ ক্ষমতা রাখে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যে আল্লাহকে মজবুত করে ধরবে জেনে রাখবে ফাঁকাত হলি হদিয়া এল আসে রাতে মোস্তাকিম তাকে সরল পথ অবশ্য দেখানো হবে জান্নাতের পথ অবশ্য দেখানো হবে মানুষের যে কলব আছে যে কলব হার্ট হৃদয় বুঝেন তো তাই না এ হৃদয় কোথায় আছে জানেন নবী করিম সাহেব বলেছেন যে এই হৃদয় আল্লাহ রব্বুল আলমের দুই আঙ্গুলের মাঝখানে আছে এইভাবে আল্লাহ ঘোরান যে কল্লে ভাকায় ফেয়ে আসা এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে আনাস রাজি আল্লাহ তালানো থেকে একটি হাদিস হয়েছে কানা রসুল্লাহ সাল্লাম ইউকসের আইয়াকুল রসুল্লাহ সাল্লাম খুব বেশি বেশি দোয়া করতেন ইয়া মোকাল্লেবাল কলুব সাব্বেদ কালবি আলা দিন হে অন্তরের পরিবর্তনকারী আমার অন্তরকে তোমার দিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো দোয়া কার মুখস্থ আছে আর যার মুখস্থ নেই ছোট্ট দোয়া মুখস্থ ইয়া মোকাল্লেবাল কলুব সাব্বেদ কালবি এক বছর আর যদি বলেন কলুবানা আমাদের দিলগুলি আমার আমার স্ত্রী আমার ছেলে মেয়ে সবাইকে দোয়াতে সামিল করতে চাইছেন বাপ মা ভাই বেরোলা আনাস বলছেন আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল আমার না বেকা আপনা আপনি রসুল আর আপনার প্রতি আমরা ইমান নিয়ে এসছি অবিমা যে তাবি আপনি কোরআন নিয়েছেন কোরআনের প্রতি ইমান নিয়েছে ফাহাল তাকাফ আলেই না আপনাকে ভয় লাগছে যে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন যে আল্লাহ আমার দিলকে আমার অন্তরকে তোমার দিনের উপর সুদৃঢ় রাখো কায়েম রাখো শক্তি শক্ত করে রাখো প্রতিষ্ঠিত রাখো এই দোয়া আপনি করছেন আপনি নিজের জন্য ভয় করছেন না আমাদের জন্য ভয় করছেন আমরা ইমান নিয়েছি আমাদের ক্ষেত্রে কি যে ভয় করছেন আপনি কালার নাম হ্যাঁ ভয় করছি ইন্নাল কলু বাইনা আল্লাহর আঙ্গুলগুলির দুই আঙ্গুলের মাঝখানে রয়েছে হ্যাঁ মানুষের 
হৃদয় একটি বস্তুর মতো সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের হৃদয় কলব হার্ট আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে রয়েছে এই হাদিস দিয়ে যেমন আল্লাহর আঙ্গুল প্রমাণিত হইল তো আল্লাহর আঙ্গুল আছে তো হাত আছে কিনা আঙ্গুল আছে তখন হাতও আছে আর হাতের কথা কোরআনে কিরিম আছে আল্লাহর বরং দুই হাত দিবচন আল্লাহ বলছেন অনুমুক্ত খোলা আল্লাহর দুই হাত আছে কথা কোরআনে প্রমাণিত আল্লাহর হাত রয়েছে এবং আল্লাহর হাতের আঙ্গুল রয়েছে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই দোয়া দ্বারা প্রমাণিত দোয়া যে আসছে যে দোয়াটির কথা বললাম বলছেন যে মানুষের অন্তর রয়েছে আল্লাহর আঙ্গুলগুলির আঙ্গুলগুলি যে রয়েছে তার দুই আঙ্গুলের মাঝখানে সুতরাং আল্লাহর আঙ্গুলের মাঝখানে যখন রয়েছে অকাল লেবু হা কাইফা যেইভাবে ইচ্ছা আল্লাহ উলট পালট করে উলট পালট করেন যাতে করে আমার আপনার অন্তরকে আল্লাহ সোজা করে রাখেন এবং আল্লাহ যেন সরল পথে রাখেন আর অটল রাখেন তির মিজির হাদিস দুই হাজার ছিষট্টি নম্বর হাদিস হাদিসটি সহি মা উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ হতেন নবী করিম সাল্লামের যে স্ত্রী তাকে একজন ব্যক্তি বলছেন শাহর বিন আহ সাহ কুল তুই রে উম্মা সাল্লা উম্মাল মমিনীন হে মমিনদের জননী মা কানা আকসার দোয়ায় রসুল্লাহ সাল্লাম এজা কানা ইন্দকি আপনার কাছে যখন থাকতেন রসুল্লাহ সাল্লাম আপনার বাড়িতে তখন খুব বেশি বেশি যে দোয়াটি করতেন রসুল্লাহ সাল্লাম সেটি কোন দোয়া হইতো মানে সবচেয়ে বেশি কোন দোয়া বাড়িতে মসজিদে নয় শুধু দোয়া মসজিদের সাথে সীমিত করবেন না হ্যাঁ বাড়িতে কোন দোয়া বেশি বেশি করতেন বললেন তিনি কালাত কানা আকসার দোয়াই সবচেয়ে বেশি যে দোয়াটি করতেন রসুর উল্লাস ইয়া মোকাল্লেবাল কুলু ধন দৌলত চাওয়া নয় নেতৃত্ব চাওয়া নয় ক্ষমতা চাওয়া নয় খ্যাতি চাওয়া নয় হ্যাঁ আর বড় মানুষ হওয়া চাওয়া নয় কিচ্ছু না কি চাইতেন ইয়া মোকাল্লেবাল কুলু হে অন্তরের আবর্তন বিবর্তনকারী সাব্যত কালবি আলা দিন আমার অন্তরকে তোমার দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো কালাত ফকুল তো ইয়া উম্মে সালাম বলছেন যে আমি আল্লাহ রসুল বললাম মা আকসার দোয়াইকে ইয়া মোকাল্লেবাল কুলু সাব্যত কালবি আলা দিন এত বেশি এই দোয়াটি করছেন তার মানে কি মানে কি যুক্তি যে আপনি এই দোয়াটি এত বেশি করছেন তখন বললেন রসুল্লাহ সাল্লাম ইয়া উম্মা সালামা ইন্না আদামি কোন আদমি কোন মানুষ নেই যেই মানুষের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে নেই আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে নেই প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে রয়েছে ফমান শাহ আকামা আল্লাহ যাকে চান তার অন্তরকে আল্লাহ কি রাখেন সোজা করে রাখেন আর যাকে চান আজাগ অমান শাহ আজাগ আর যাকে চান তার অন্তরকে আল্লাহ বাঁকা করে দেন অন্তরকে আল্লাহ জবরদস্তি বাঁকা করে না মানুষ যখন বাঁকা হয় তখন বাঁকা পথে চালিয়ে দেন বাঁকা যখন হয়ে যায় তখন বাঁকা পথে চালান এর দলিল বলছি ফালাম্মা জাগু আজাগ আল্লাহ কুলুবং সুরা সাফের আয়ত আল্লাহ বলছেন ফালাম্মা জাগু ইয়াহুদিরা যখন বকর পত্নীর নবীকে মারল না বাঁকা পথ নিল না নিল না যখন তারা বাঁকা হয়ে গেল আজাগ আল্লাহ কুলুবহম আল্লাহ তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিন ওই আজাগা শব্দটি এসছে তারপরে মহাজরাজি আল্লাহ তালন এই আয়াত তেল আওত করেছেন রব্বান আল্লাহি কুলু বানাবাদাল রব্বানা এই দোয়া বেশি বেশি এই দোয়া কার মুখস্থ আছে রব্বানা লা তো যে কুলু বানা হে আমাদের রব আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিও না বকর পথে চালিয়ে দিও না বাদাই হাদাই তা না আমাদেরকে হেদায়ত করার পরে নামাজি বানানোর পরে বা মুসলিম ঘরে সৃষ্টি করার পরে বাদাই ধাদাই তা না ওহা বলা না মিল্লা দুন করো আমার তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দয়া করুণা দান করো ইন্দাকান তালা তুমি মহান দাতা এই হাদিসটি তিরমিজিত রয়েছে এবং হাদিসটি সহি নবী করিম সাহেব আরেকটি দোয়া তিরমিজিত রয়েছে এই ক্ষেত্রে এই দোয়াগুলি করতে পারেন দিনের উপর অটলতার জন্য আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমাকে দিনের উপর কায়েম রাখো আল্লাহ মিনি আসাল কাফি আল্লাহ খাইরাত হে আল্লাহ তোমার কাছে ভালো কাজ করার সাহায্য কামনা করি ভালো কাজ করা তৌফিক দান করো ও তার কাল মন কারাত আর পাপাচার ছাড়ার জন্য আল্লাহ তুমি তোমার কাছে যাচ্ছা করি তুমি তৌফিক দান করো ওহুব্বাল মাসাকিন এবং গরিব মিসকিনদের মোহাব্বত দান করো আজকালকার স্বার্থের ভালোবাসা আজকালকার ভালোবাসা কিসের জন্য স্বার্থ যার কাছে খেতে পাই তাকে খাওয়াই কিন্তু গরিব যে খেতে পেল না আর যার কাছে খেতে পান তাকেই কোরবানি করতে না গরিব যে কোরবানি দিতে পারে ওর খবরই নেই হ্যাঁ অভাবী তারা সারা বছর গোস্ত খেতে পায় না ওর বাড়িতে দুই টুকরো আর আপনার হ্যাঁ বন্ধু বান্ধবের বাড়ি হ্যাঁ যা লাগে তাই হ্যাঁ গোটা গোটা খাসি হ্যাঁ গিফট করছেন ও বড় হোকন দিচ্ছেন যাতে করে ওদেরকে খুশি করে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করা যায় এক নম্বর দোয়া করতে হবে যদি কিচান মুসলিম হয়ে 
মৃত্যুবরণ করতে অন্তর থেকে দোয়া করতে হবে আল্লাহ দেখছেন অন্তর অবস্থায় আপনি কোন অন্তর নিয়ে দোয়া করছেন দুই নম্বর যে পদক্ষেপটি সেটা হচ্ছে দুনিয়ার আশা আকাঙ্ক্ষাটাকে খাটো করতে হবে এত বড় নয় আশা আকাঙ্ক্ষা কি করবেন ছোট করবেন আশা করে বৈশা আছেন আমি সৌদি আরবে এসেছি এখান থেকে কয়েক লাখ টাকা নিয়ে যাব তারপরে আমি তো গ্রামে আছি একটা শহরে জায়গা কিনব তারপরে বাড়ি করো পাঁচতলার ফাউন্ডেশন দেব আজকে আলোচনা করছিল কিছু ভাইরে পাঁচতলা ফাউন্ডেশন দেবেন তারপরে পাঁচতলা দিয়ে একতলা প্রথম তুলবো তারপরে প্রতি বছরে যাব ছুটি বা দুই বছরে যাব আর একতলা করে উঠাইতে থাকবো এই করতে করতে পাঁচতলা উঠাবো তারপরে একতলার একটা ফ্ল্যাটে থাকবো বাকিগুলো সবগুলো ভাড়া দেবো মাসে আমার লেখা দেড় লাখ টাকা করে ভাড়া আসবে বসে বসে খাবো সারা জীবন এতগুলো স্বপ্ন এগুলো হচ্ছে অধিকাংশ লোকের অধিকাংশ মুসলিমের স্বপ্ন অথচ মত তার এখানে আছে ও সৌদি আরবের টাকায় নিয়ে যেতে পারবে না হয়তো অথবা টাকা নিয়ে গেলে ওর বাড়ি দেখতে পাবে না হয়তো অথবা বাড়ি তৈরি করার পরে ওখানে বাস নসিবে হবে না তার বাস করা এ একটা দিন বউ নিয়ে শুইতে পাবে না হাউজবিল্লাহ লম্বা লম্বা তার একবারে কর্মসূচি তার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষাটা ছোট করতে হবে এটাই হয়তো শেষ আমার যতটা আল্লাহ তৌফিক দিচ্ছে কাজ করে যেতে বেঁচে থাকলে করব আল্লাহ তৌফিক দিলে আর না বেঁচে থাকলে যাদের দুনিয়া তারা করবে যাদের দুনিয়া তারা করবে যে আল্লাহ আমার রাজাক আমাকে খেতে দিয়েছেন আমার ছেলে মেয়ে ওকে খেতে দেবেন যে আল্লাহ আমার রুজির ভার নিয়েছেন সে আল্লাহ আমার স্ত্রীর রুজির ভার নিয়েছেন এই কথা বলা তৌফিক হয় না এতগুলি করে দিয়ে যাবো যাতে করে বসে বসে আমার ছেলে মেয়েরা খায় এগুলো করতে নিষেধ আছে এগুলো যে করবে তার আখেরাত স্মরণ হবে না তার ওই নামাজ পড়তে ভালো লাগবে না তার ওই জান্নাতে যাওয়া ওইটা ওদের মাথার ব্যথা না মাথার ব্যথা হলো যে হ্যাঁ টেনশন লেগে আছে যে কি করে টাকা নেয় এইদিকে ওইদিকে এইদিকে ওইদিকে হাত পা মেরে দু চার মাস লাখ দশ লাখ দিয়ে একটা জমি কিনে ফেললো এখন মাসের মাস শোধ করছো জি বরং কিছু লোকের এখানে সমিতি করছে দশ জনের সমিতি করেছে আর টাকা পয়সা নিয়ে সমিতির সে নেতা সব টাকা দিয়ে ও নিজের জায়গায় কিনে বসে আছে এক লোক সমিতি করার লোককে জানে ঢাকায় পাঁচতলা বাড়ি করে বসে আছে সমিতির টাকা যে দেয় থাকে আর তারপরে সে এখন টাকা দেব না বলছে না দেব এখন দিচ্ছে ও ধীরে ধীরে ইনকাম করছে ওই দিক থেকে ভাড়াও আসতেছে আর এই দিকে হো আপনার কিছু কিছু বেতনও পাচ্ছে আর আস্তে আস্তে দিচ্ছে আপনার দশ বছর পরে দিবে দশ বছর পরে আপনার টাকার মূল্য চার আনা হয়ে গেছে এক টাকার মূল্য চার আনা হয়ে গেছে সব কিছুর দাম বেড়ে হচ্ছে না হচ্ছে না দেশে কিন্তু আপনার উপর একটু মায়া নেই আপনার ধনের উপর সামান্য মায়া নেই ওটা ঠিক আছে এই করলে জান্নাত পাওয়া যাবে এই করলে হেদায়ত পাওয়া যাবে মুসলিম অবস্থায় মত পাওয়া যাবে কখনো পাওয়া যাবে না লোকটাকে কমাতে হবে আর আশা আকাঙ্ক্ষাটাকে খুব সংকীর্ণ করতে হবে নবী করিম সাল্লাম এই মর্মে আবদুল্লাহ বিন মোহমারকে অসিয়ত করেন হে বিন মার শোনা কনফির দুনিয়া কান্না খা গারিব দুনিয়ায় তুমি জীবন যাপন করো যেন তুমি আগন্তুক গারিব হন মানে এখান থেকে রিয়াজ হয়ে গেছেন চাকরি করেন এখানে হ্যাঁ রিয়াজ হয়ে গেছেন একদিনের জন্য ওখানে গিয়ে বলবে যখন এসছি এখানে তখন একটু হাই ফাই বাসা একটা বাড়ানি নাকি আর ওই রকম একটা খরচ করি ভালো করে খরচ করি যাই ওই রকম হোটেলে যেখানে দু তিনশো চারশো রিয়াল বিল আসে একবার খাওয়ার এরকম করবে না কখনো করবে কোন রকম করে বিদেশি মানুষ এখানে কেউ আমাকে চেনে আমিও কাউকে চেনে না তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়ি আমার গন্তব্য স্থানে আমার আবেরো সবিল অথবা তুমি পথচারী হ্যাঁ আবেরো সবিল মুসাফির মানুষ মুসাফির দুনিয়া মুসাফির আমরা সফর করে সবাই কোন দিকে যাচ্ছি কবরের দিকে যাচ্ছি কবরের দিকে যাচ্ছি আমরা কেউ জান্নাতের দিকে যাচ্ছে কেউ জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে কবরের গর্তে পড়বে আর তারপর ওখান থেকে জান্নাত জাহান্নামে ফায়সালা হয়ে যাবে সহিব খারি হাদিস কোরআনে করিমের সুরায় গাফের সুরায় মোমে আয়ত নম্বর উনচল্লিশে রয়েছে ফেরাউনের বংশের একজন লোক মুসলমান হয়ে গেছিল কিন্তু ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করতে পারে না ফেরাউন যখন খুন করতে চাই মোসাকে তখন ফেরাউনের পক্ষ নিয়ে ফেরাউনকে বুঝাই যে দেখো লোকটা কোন মন্দ কথা বলছে আমিও মানি না ঠিক আছে তোমার সাথী আছে আমি কিন্তু লোকটা কোন দোষের কথা বলছো তো ভালোই কথা বলছে যাক সেই জন্য ওকে খুঁতে হবে না মারাটা ঠিক হবে না মারাটা ঠিক হবে না শুভান অন্তরে ইসলাম আছে ইমান আছে কিন্তু জাহির প্রকাশ করতে পারছে না ওই লোকের ঘটনা ঈশ্বরায় বয়ান করা হয়েছে তিনি তার জাতিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন ইন্না মাহাজিল হায়াত দুনিয়া মাতা এই দুনিয়ার জীবনটা এই যে এত হ্যাঁ রঙ্গিন জীবন এত আমোদ ফুর্তির জীবন মনে হচ্ছে এত যে ভোগ বিলাসের জীবন সুখ আর সুখ আর শান্তি মনে হচ্ছে পয়সা পয়সা এটা হচ্ছে কি ক্ষণিকের ভোগের বস্তু সামান্য কিছু দিনের ভোগের সামগ্রী ওয়াইনাল আ খেরাত হে দারুল করার আর আসল হচ্ছে পরকাল স্থায়ী জগৎ স্থায়ী বাসা হচ্ছে বাড়ি হচ্ছে পরকালে 
নবী করিম সাল বলছেন যে আমার দুনিয়ার সাথে কি সম্পর্ক রয়েছে আমি তো হচ্ছে একজন মোসাফিরের মতো কার রাকেব হ্যাঁ পথের পথিক রাস্তায় চলছি আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন কি করব একটু বিশ্রাম নেব আপনারা অনেকে রাস্তায় চলতে গিয়ে বিশ্রাম হয়ে যান না ড্রাইভিং করে যাচ্ছেন গিয়ে পেট্রোল পাম্পে গেলে পেট্রোল পাম্পে যাওয়ার পরে একটু তেল নিলে পেট্রোল নিলে একটু নাস্তা পানি করলেন আর তারপরে যদি রেস্ট করতে একটু দশ মিনিট আধা ঘন্টা কোথাও রেস্ট করলে তারপরে আবার টান দিলেন কোথায় যাবেন মক্কা তাই না গন্তব্যস্থান মক্কা বসে থাকবেন না ভালো পেট্রোল পাম্প দেখে যে শাস্ক পেট্রোল পাম্প আর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম সুতরাং থেকে যায় এখানে এই বাথরুম তো জীবনে বাড়িতেও পাবো না কোথাও পাবো না আর ওই রকম দামি হোটেলে যেতেও পারবো থাকি এখানে থাকবেন তো দুনিয়া কে কামড়ে ধরাটা ওই রকম বাথরুমের মতো যে ভালো বাথরুম দেখে চাকচিক বাথরুম দেখে দুনিয়াকে কামড়ে ধরেছেন তারপরে গাছের ছায়া ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়লো সেখান থেকে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে তিন নম্বর যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে রকমারি এবাদ বন্দি করতে হবে একই রকম এবাদ সবসময় করতে পারবেন না রকমারি এবাদ ইসলামে আছে ফরজ দেখেন পাঁচত্ব নামাজ শরীরের ইবাদত হলো জাকাত পয়সার ইবাদত হলো হ্যাঁ খিদার মাধ্যমে ইবাদত রোজার সিয়ামের ইবাদত হলো আর কিছু পয়সা খরচ করার মাধ্যমে আর কিছু মেহনত দোয়াদড়ি ছুটাছুটি তওয়াফ সাই ভিড় ভাড় কষ্ট করার মাধ্যমে হজ হইল উমরা হইল করছেন না করছেন না এগুলো তো ফরজ হইল ফরজ ছাড়া সন্নত মোস্তাহাব ইবাদত রয়েছে সন্নত মোস্তাহাব এবাদত বন্দি কি রয়েছে বিভিন্ন রকমের এক রকম ইবাদত নেই অন্তরের ইবাদত বহু এবাদত অন্তরের আছে অন্তরটাকে নরম করেন অন্তরে খুশু নিয়ে আসেন অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে আসেন অন্তরটাকে আল্লাহ অভিমুখী করেন অন্তর অন্তরে দুনিয়ার আপনি দুনিয়া বিমুখতা সৃষ্টি তৈরি করার চেষ্টা করেন এই রকম অন্তরের বহু এবাদত বন্দি করেছে অন্তরকে পরিষ্কার করেন অন্তরে উদারতা নিয়ে আসেন অন্তরে ক্ষমার ক্ষমার চিন্তা চেতন নিয়ে আসেন যে আমি মানুষকে ক্ষমা করতে প্রশিক্ষণ দেব তরবিয়ত নেব এইভাবে অন্তরের বহু এবাদত বন্দি রয়েছে এছাড়া কথার বাচনিক এবাদত রয়েছে আর্থিক এবাদ বন্দি রয়েছে মাঝে মাঝে তার খেরত করেন শুধু নামাজ না নামাজ ফরজ তো পড়ছেন সন্ন তো পড়ছেন তার সাথে সাথে আপনি শুধু বছরে একবার জাকাত ওই জাকাত দিয়ে সব কাজ সারবে সব কাজ বংশকে দেবে আত্মীয় স্বজন ওই জাকাত গ্রামবাসীকে দেবে জাকাত না সারা বছর জাকাত ওই টাকা রমজানে বের করেছে ওই টাকা দিয়ে সারা বছর দিতে পারবো কি না রে বাবা সারা বছর আর খরচ করতে হবে না মাসে যে বেতনটা পাচ্ছেন ওখান থেকে একশো টাকা যদি বের করে দেন অসুবিধাটা কি এটা ভেবে নিলে হলো যে আমার বেতন তিন হাজার বা দুই হাজার যদি উনিশশো হইতো তো আমি কি তাতে সন্তুষ্ট থাকতাম না একশো ধরে আমি আল্লাহ রাস্তা দান করে দিলাম আর ওটা আমার এবাদত হইলো আমার এইভাবে এবাদত করতে শিখতে হবে এবং কোনো এবাদতকে ছোট মরে করতে হবে না পিয়ানি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম একটি হাজির লা তাহা কেরান না মিনাল মারুফ এ সাইয়ান কোন ভালো কাজকে তোমরা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিও না এই সামান্য এইটা কাজ এমন কি এমন কি চাষের নামাজ দুই টাকা দেয় এমন কি এসরাখের নামে দেয় এমন কি না এমন কি মনে করিয়ে না আপনি একটা টাকা কাউকে দান করলেন আপনি এমন কি না ওটাই দান করেন আপনি এক টাকা পার্সেন্ট এক টাকা দান করেন তোমরা কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করিয়ে না ওয়ালাও আনতাল কা আখা কাবে ওয়াজিন তালে কিন যদি কিছু নাও করতে পারো হাসি মুখে যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করো একটা ফকিরকে গরিবকে একটা টাকা দিতে পারলেন না অথচ দেখছেন যে অসহায় হাসি মুখে কথা বলেন ভাই কেমন আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো কি অবস্থা আল্লাহ যেন আপনার সাহায্য করে আল্লাহ যেন আপনাকে সুস্থ করে ও রোগ যে রোগের চিকিৎসা যেন পয়সা দিতে পারলেন না কিন্তু যে একটা দোয়া দিলেন ভালো কথা দিলেন একটু হাসি হাসি মুখে কথা বললেন এটা আপনার সাদাকা সহি বোখারি মুসলিমের যে ইত্তা কুন্নার জাহান নামের আগুন থেকে তোমরা বাঁচো আল্লাহ বেশ শিখতে তোমরা খেজুর গোটা খেজুর নয় খেজুর একটা অংশ একটা খেজুরের অংশ দুটো ফকির দেখছেন একটা খেজুর মাত্র আছে একটা খেজুরকে ভেঙে আধা আধি দিতে পারবেন সেটা দিয়ে চার নাম্বার বছর সেটাকে অবহেলা করিও না চার নম্বর পদক্ষেপ হচ্ছে কিসের পদক্ষেপ মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকার জন্য এবং শেষ জীবনটা যাতে করে ভালো হয় শেষ জীবনটা ভালো করার জন্য সেটা হচ্ছে মসজিদের সাথে অন্তরকে জুড়েন মসজিদের সাথে সম্পর্ক গাঢ় করেন যার যত বেশি মসজিদের সাথে ভালোবাসা সম্পর্ক সে তত বেশি শেষ জীবনটাকে ভালো করতে পারে মসজিদে শেষ সময় যখন একা মত হতে যাচ্ছে পৌঁছিলেন সব সময় এরকম বদভ্যাস মানাবেন না আর নামাজ ফিরে সালাম ফিরে দেখছেন রাস্তা কোন দিকে আছে দিলেন টান না এইরকম চরিত্র যেন না হয় আগেই যাওয়ার চেষ্টা করেন অনেক সময় দিলেন নামাজের অপেক্ষা নামাজের পরে অনেক তসবি তালের জিকির আজকার করলেন আর সবার শেষ আপনি 
তাহলে আরো কোন কাজ নেই দেখছেন যে আর কোন কাজ নেই সংসারে কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করে বাড়িতে এসে নির্জনে কোরআন তেলাওয়াত হবে না ছেলে মেয়েরা ডিস্টার্ব করবে পরিবার ডিস্টার্ব করবে ইত্যাদি হইচু হবে বা আর ওইখানে ওইরকম পরিবেশ পাবো না রুমে এসে সুতরাং মসজিদে বসে যান কিছুক্ষণ যার যত মসজিদের সাথে সম্পর্ক তার ইসলাম ইমান তত সুন্দর হবে এবং তার শেষ জীবনটা ভালো হবে আল্লাহ রবুল আলম যেন তৌফিক দান করেন এই জন্য প্রশংসা করেছেন ওই জাতির যারা আল্লাহর ঘরে মসজিদে বসে যায় এবং দিনের কথা আলোচনা করে শোনে অথবা শোনায় তাদের চারটি ফজিল বলেছেন ফেরেস তারা ঢেকে নেয় হাফাত মালাইকা গাসিয়াত রহমত তাদেরকে ঢেকে নেই ফেরেস্তা তাদেরকে ঘিরে নেই এবং প্রশান্তি নাজিল হয় আল্লাহর কাছে তাদের আলোচনা হয় আল্লাহর কাছে তাদের আলোচনা হয় এইরকমই নবী সাল্লাম আরো ভালো মজলিসের আর সবচেয়ে ভালো মজলিস ভালো জায়গা হচ্ছে মসজিদ ভালো মজলিসের ফজিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক সাহাবি বললেন যে আরসুল আল্লাহ আপনি যে বললেন যে সবাইকে মাফ করে দেওয়া হলো তো একটা লোক কিন্তু ওখানে বসার জন্য আসেনি ওই দিনের কথা আলোচনা শোনার জন্য আসেনি ওখানে কি কাজে এসছিল একটা লোকের কাছে টাকা পাবে সেই জন্য এসে বসেছিল এখানে আপনারা দিন শেখার জন্য এসেছেন আর একজন কি কাজে এসছে ও টাকা পাবে লোকটার সাথে হ্যাঁ দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না কোথায় পাবো ইসলামিক সেন্টার ওই আলোচনা বৃহস্পতিবারে বা শুক্রবারে ও রাতে গেলে দেখাবো ওই জন্য এইসব ওইসা আছে আপনি বের হলে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবে কোনো একটা গরজ আছে সেই জন্য যে কোনো ক্ষেত্রে দুনিয়ার গরজ আছে তো ওকে মাফ হবে না হবে না ওই সাহায্য হাজার দিন ওর নিজের গরজে এসছিল ও তো দিন শিখার জন্য আসেনি ও তো দিনের কথা শোনার জন্য আসেনি নবী এ কেন সাথে বললেন হোমুল কমুল জালিজ হোম ওই এমন এক নেক ভালো সম্প্রদায় যে তাদের সাথে যারাই বসেছে তারা হতভাগা হবে না তাদের দুর্ভাগ্য হবে না তাদের সবার সৌভাগ্য সৌভাগ্য তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম কোমো মাগফুর আল্লাহ কুম উঠো তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম দিনে মজলিস থেকে উঠলেন মসজিদ থেকে উঠলেন দিনে আলোচনা থেকে উঠলেন কোরআন হাদিসের কথা চললেন ফেরেস্তাদের মাঝে ঘোষণা করে তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম ফেরেস্তাদেরকে সাক্ষী ও সে দকম ফেরেস্তারা সাক্ষী রাখছি এদেরকে ক্ষমা করে দিলাম আর মসজিদে বসতে পারলে সেটা আরো ভালো মজলিস হবে এইরকমই যারা মসজিদে বসে থাকে তাদের জন্য ফেরেস তারা দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে নামাজের জন্য ইন্তেজার করে ততক্ষণ যেন আপনি আল্লাহর রাস্তায় আপনি পাহারা দিচ্ছেন এই হাদিসগুলি রয়েছে যেগুলি এই বিষয়ে আরো বেশি উৎসাহিত করে যে মসজিদে বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন মসজিদে বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন পাঁচ নম্বর আম্বিয়া রসুল গণের কাহিনী পড়বেন নবীদের জীবনী পড়বেন শেষ রসুল নবী সাল্লামের জীবনী পড়বেন সাহাবাই কেরামদের জীবনী পড়বেন তাবাইনদের জীবনী পড়বেন ভালো ভালো ওলামাদের জীবনী পড়বেন এবং তার সাথে সাথে ছয় নম্বর হচ্ছে যে ভালো লোকের সংসর্গ গ্রহণ করবেন ভালো লোকের সাথে উঠা বসা করবেন ভালো লোকের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ ভালো লোকের সাথে চলাফেরা দিনদার লোকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ দিনদার লোকের কাছে কিছু কোনো বসা প্রতিদিন যদি ধার্মিক আল্লাভিরু লোকের সাথে আলম আলমাদের সাথে বসেন তাহলে আপনার কি হয়ে যাবে চার্জ হয়ে যাবে আপনার মোবাইলের ব্যাটারি চার্জের মতো আপনার ইমানি রিচার্জ হয়ে যাবে বা চার্জ হয়ে যাবে আর সুতরাং আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন সাত নম্বরে বলবো যে দুনিয়াকে একদিকে রাখেন আর আখেরাতে জান্নাতে যে আল্লাহ মহাপুরস্কার তৈরি করে রেখেছে ওই দিকে নজরটা রাখবেন দুনিয়ার এই সাজসজ্জার দিকে নজর না রেখে কোন দিকে নজর রাখবেন জান্নাতের দিকে নজর রাখবেন জান্নাতে এই নিয়মত আছে এই নিয়মত আছে এই নিয়মত আছে তাহলে তো পড়তে হবে জানতে হবে জান্নাত সম্পর্কে এগুলি কথা যখন সামনে রাখবেন তখন কি হবে শেষ জীবনটা ভালো করার চেষ্টা করবেন কারণ ভালোই করে বুঝতে পারছেন যে দুই বছর আগে আমার কোনো অসুখ ছিল না এখন আমার প্রেশার এখন আমার সুগার এখন আমার ক্লোস্টল চর্বি বেশি এখন আমার হাত পায়ে ব্যথা বাত এখন আমার এই হচ্ছে সে হচ্ছে আগে সারা দিন কাজ করতাম ক্লান্ত হইতাম না এখন দু চার ঘন্টা ডিউটি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি ভেঙে পড়ি তার মানে কোন দিকে যাচ্ছি আমি কমজুরির দিকে যাচ্ছি মতের দিকে যাচ্ছি কবরের দিকে যাচ্ছি সুতরাং আল্লাহর কাছে যে সব নিয়ামত রয়েছে তার জন্য আপনি আগ্রহী হবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে নেক আমলের তৌফিক দান করেন এবং দিনের ওপর অটলতা দান করেন মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন মুসলিম হয়ে আল্লাহ যেন মত দান করেন এবং দুটি দুয়া এখানে শোনায় রব্বানা আবার বলছি সুরে আলে ইমরান আয়াত নম্বর আট রব্বানা লাতজি কলুবানা বাদাইলানা মিল্লাদুন রহমতান ইন্না কান্তাল ওহাব আর একটি দোয়া নবী করিম সাল্লামের রয়েছে সফরে গেলে পড়তেন যেই দোয়াটির একটা অংশে রয়েছে মুসলিম হয়েছি আল্লাহ জন্মসূত্রে আল্লাহ কাফেরদের সাথে আমাকে জমা করিও না কাফের সাথে যেন আমার হাসন না হয় 
কাফেরদের চরিত্র না হয় কাফেরদের মতো বেনামাজি না হয় কাফেরদের মতো যেন বেদিন না হয় নাস্তিক না হয় এই রকমই যখন আল্লাহ ভালো অবস্থায় নামাজ রমজান মাসে ধরেছি বা হজে এই হজের সফরে নামাজ পড়লাম এই দশটা দিন ভালো ইবাদ বন্দি করলাম আল্লাহ তুমি আমাকে এই রকমের নেক থাকার তফিক দান করো আল্লাহ হাউরে বাদাল কাউরে আল্লাহ খারাপ অবস্থা থেকে আশ্রয় চাইছি ভালো অবস্থার পরে অর্থাৎ দিনের ওপর এসেছি দিন শিখেছি দিন বুঝতে শিখেছি তহিদ বুঝেছি সন্নত বুঝেছি তহিদ সন্নত ফলো করার তফিক দান করো এবং পাঁচ অক্ত নামাজের গুরুত্ব বুঝেছে নামাজ না পড়লে মুসলিম থাকে না সুতরাং নামাজি আল্লাহ বানিয়েছ সারা জীবন আমাকে নামাজি করে রাখো হারামকে হারাম জেনেছি এবং জানতে পেরেছি সুতরাং হারাম থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করো হারাম খাওয়া থেকে হারাম দেখা থেকে হারাম শোনা থেকে হারাম জানা থেকে হারামের দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহ তুমি বাঁচিয়ে রাখো এইভাবে আল্লাহর